السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم أريد أن أعلمكم أن نوكيا لم يموت بعد ها هو تابلت نوكيا N1 جهاز جديد من شركة نوكيا ويجهز بنظام أندرويد لالي بوب وزي لونتر الآن لنبدأ رؤية ما هي الأشياء في المقلوبة كان تصميم وشكل نوكيا ان ون مشابه جدا لاي باد ميني السرار والكاميرا والالوان كلها متشابهه كما ان انه ياتي مع مواصفات تقنيه جيده تشمل شاشه سبعة فاصلة تسعة انش بدرجه وضوح عاليه انه 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 يحتوي على الجسم النحيف و الألمنيوم خفيف خفيف الوزن لتقف على سماكة سماكة صغيرة معالج نوكيا أو من فيها إنتو أتوم ومعالج الرسميات من فيها باور في آر وذاكرة أو شوية بحجم اثنين دقيقة ذاكرة داخلية بحجم اثنين وثلاثين جيجا بايت وغير أربعة وسبعين جيجا قابلة للتوسيع عن طريق ذاكرة خارجية مايكرو اس دي كاميرا أمامية بدقة خمسة ميجا بكسل وخلفية بدقة ثمانية ميجا بكسل بطارية بسيئة جيد يعني خمسة خمسة آلاف خمسة آلاف ثلاثة مئات ميلي أمبر بطارية جيدة أيضا بسيئة خمسة آلاف وثلاثة مئات ميلي أمبر بلا إضافة إلى ذلك فإن الجهاز لاهي نوكيا أوان يدعم مختلف تقنيات الاتصال اللاسلكية التقليدية بما في ذلك واي فاي والبلوتوث فورس جينيريشن وجي بي إس ولمعرفة الأداء الحقيقي للجهاز لاهي نوكيا أوان تم إخضاع هذا الجهاز لاهي لبعض الاختبارات على منصة N22 و GFX Bench والمفاجأة أن الجهاز لاهي نوكيا أنواع استدعى استدعى أن يحصد خمسة و خمسة وأربعين ألف ومئة وواحد وعشرين نقطة على منصة N22 وهي نتيجة أعلى من ثماني وعشرين ألف وأربعة مئة مئات وستة وأربعين التي حققها الجهاز لاهي أبهر ميني ثري إضافة إلى العديد من الأجهزة اللاهية فيما يخص كفاءة المعالج عندما وعندما يتعلق الأمر بالكفاءة في المعالج السوري فقط استطاع نوكيا أنوان كذلك أن يتفوق على آيباد ميني ثري بحيث حقق الجهاز لاهي التابع لشركة نوكيا اثني عشر ألفين ألفين وستمية وثلاثة وعشرين نقطة في حين حقق الجهاز أبل أبو عشر ألاف ومئة واثنين نقطة نقطة فقط
يعمل الفيلم اتش دي و ولا الالعاب الكبير ممتاز تماما في هذا التابلت الرايا نوكيا ان 1 إذا تريد شراء تابلت رائعة ومواصفات عالية ولكن سعرها رخيص وتريد التابلت من شركة مشهورة أيضا يمكنك اختيار هذا التابلت شكرا جزيلا إلى الجميع مع سلامة